मेरी आने वाली नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल बटन को दबाएं जिससे मेरी छोटी छोटी साधनाएं आपको सबसे पहले देखने को मिले आइए आज की साधना में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ओमस्तोमा सदग में और उसके बाद गुरुमंत तो आइए शुरू करते हैं प्रार्थना सदगमे ओ तम सोमा ज्योति गमे ओ मृत गमे का स्वागत है कल्पांत शिव ध्यान साधना में आज हम इस साधना में शिव का ध्यान करेंगे जो महाशक्ति हैं जो 
सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं आप शिव को जिस भी इच्छा को मन में रखकर पूजते हैं या साधना करते हैं वह उसकी वही इच्छा पूर्ण कर देते हैं शिव तो भोले बाबा हैं भोलेनाथ हैं त्रिकालदर्शी हैं सब कुछ जानने वाले हैं तो आज हम इस शिव साधना में उनसे कुछ नहीं मांगेंगे कोई याचना नहीं करेंगे केवल शिव से एकाकार होंगे और उनसे साक्षात का कर शिव शक्ति का आनंद लेंगे इसमें फर्स्ट चरण में बम का गुंजन करेंगे खड़े होकर या बैठकर किसी भी तरह से कर सकते हैं करते समय नाभि से नीचे मूलाधार और सुदृष्टान चक्र पर बम बोलते हुए स्टोक लगना चाहिए धक्का लगना चाहिए विशेषकर सुदृष्टान चक्र पर दस मिनट तक बम बम बोलते हुए सुदृष्टान चक्र पर स्टॉक लगाएंगे उसके बाद नेक्स्ट चरण में अगले चरण में प्रवेश करेंगे और ओम का गुंजन करेंगे ओम के गुंजन के बाद शिव की साधना करेंगे उसके बाद चेतना में वापस आएंगे तो आइए शुरू करते हैं बम 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 का गुंजन
के बाद आगे बढ़ते हैं अब अपना ध्यान पूरी तरह से आगे चक्र में स्थिर हो चुका है 
अभी आपने ओम को देखने की कोशिश की है और थोड़ा ध्यान को आगे बढ़ाते हैं आगे चक्कर में देखें जो भी आपको इस समय दिखाई दे रहा है कोई भी कलर ब्लैक ग्रीन व्हाइट रेड येलो अर्थात काला हरा सफेद लाल पीला संतरी गोल्डन या जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखें पूरी चेतना शक्ति उस कलर को देखने में लगा दें देखते रहें उस कलर को और देखते देखते बीच में एक बिंदु जो अन्य कलर का आपको दिखाई दे उस बिंदु पर आपको पूरी चेतना शक्ति लगा देनी है और इस बिंदु के द्वारा आपको अंदर प्रवेश करना है अंत जगत में सूक्ष्म जगत में जो भी बिंदु किसी भी कलर का आपको दिखाई दे रहा हो उस बिंदु से आपको सूक्ष्म जगत में अंदर प्रवेश करना है जो पुराने साधक हैं जो जानते हैं वो आराम से अंदर प्रवेश कर पाते हैं और अपने आप को क्लियर देख भी पाते हैं और जो नए साधक हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा लेकिन वो कल्पना करें इमेजिन करें कि वो इस बिंदु के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर जाकर अपने आप को बर्फीले पहाड़ों पर देखें हिमालय पर्वत पर देखें जहां पर चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है हिमालय पर्वत जहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है यहां पर आपको शिव के दर्शन करने हैं हिमालय पर थोड़ा सा आगे बढ़े चले बर्फ की शीतलता को महसूस करें चलती ठंडी हवाओं की लहरों को महसूस करें और 
जो भी एहसास शीतलता के हो रहे हैं उनको करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े सामने एक गुफा का दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है दूर सामने एक रास्ता गुफा का आपको दिखाई दे रहा है उस गुफा में आपको अंदर जाना है गुफा के अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है धीरे धीरे आप उस गुफा में प्रवेश कर गए अब सामने से एक प्रकाश आ रहा है आपको उस प्रकाश के सहारे से लगातार अंदर की ओर जाना है आगे बढ़ते जाएं, जो भी महसूस हो रहा हो महसूस करते रहें कुछ आवाजें अगर महसूस हो तो डरना नहीं है आपको आगे जाना है गुफा के अंदर जो भी हो महसूस करते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें सामने एक पत्थर पर शिव आसन लगाए हुए बैठे हैं उनके चारों ओर नीला प्रकाश ब्रजमान है जिसकी ठंडक आपको महसूस हो रही है यहाँ चारों ओर मनमोहक खुशबू फैली हुई महसूस हो रही है उस खुशबू को जाने देखें जैसे हवन में से खुशबू आ रही हो ऐसी खुशबू यहाँ आपको महसूस हो रही है शिव की जटाओ में गंगा समाई हुई है इनकी जटाओं के कारण इन्हें जटाधारी भी कहा जाता है शिव की जटाओ से निकलती हुई गंगा की धार को देखें और मस्तक के ठीक ऊपर चंद्रमा को देखें जिसका सफेद प्रकाश पूरी गुफा में फैल रहा है
चंद्रमा के प्रकाश से उनका चेहरा उज्जवल एवं चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है परमात्मा शिव के महागुरु शिव के तीन महत्व को देखें तीनों नेत्र तीलो की त्रिगुणी और त्रिकाल दर्शी बनाते हैं रज और तीन तम तीन अगुण ये तीन नेत्र माने जाते हैं भूत वर्तमान और भविष्य तीनों इन नेत्रों में समाया हुआ है तीन नेत्र जागृत होने के कारण ही शिव को त्रिलोचन त्रिलोकीनाथ या त्रिकाल दर्शी भी कहा जाता है वो शिव के गले में सब लिपटे हुए हैं और गले में एक मुंडो की माला भी दिखाई दे रही है जो सभी मुंड देवी शक्ति के हैं कहा जाता है कि शिव से विवाह करने के बाद शक्ति पार्वती को हर जन्म में अपने प्राण त्यागने पड़े इस प्रकार 108 जन्म पार्वती ने लिए और हर बार एक मुंड माला में जुड़ता गया ये वही माला 108 मुंडों की है साथ में सीधे हाथ की ओर एक तसूल खड़ा हुआ है जो तीनों तापों को नाश करने वाला है देविक देहिक और भौतिक समस्त तापों का मारक है किसी भी प्रकार के कष्टों को महागुरु शिव का त्रिशूल नष्ट कर देता है त्रिशूल में डम बंधा हुआ है
दम बजने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे ही ब्रह्मनाद माना गया है जो सारी सृष्टि में हमेशा गूंजता रहता है शिव ने अपने तन को ब्याग खाल से ढक रखा है अर्थात चीते की खाल और खाल का ही उन्होंने आसन लगा रखा है जिस पर वो बैठे हुए हैं भगवान शिव ने बागंबर लपेटने के कारण ही बाग की खाल को लपेटने के कारण ही बागंबा कहलाते हैं अपने चारों ओर पूरे शरीर पर उन्होंने भस्म लपेटी हुई है पूरा शरीर जैसे हम लोग पौडा का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी प्रकार शिव ने भस्म को लपेटा हुआ है लगाया हुआ है भस्म का रंग हल्का नीला होने के कारण और काला होने के कारण उनका स्वरूप हल्का सा नीला भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार आप शिव का साक्षात्कार कर रहे हैं शिव के स्वरूप का साक्षात्कार आपको हो रहा है आपको यहां शिव के पास बैठ जाना है और करना कुछ नहीं है और ना ही कुछ मांगना है से बैठ जाना है उनके स्वरूप को देखकर जो अंदर आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं उनको महसूस करें उनके चरणों में बैठ जाएं और जैसे ही आप उनके चरणों में बैठे उनके चरणों में शीश झुकाया उन्होंने आपके सर पर दोनों हाथ रख दिए हैं वो दोनों हाथों से वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उनके आशीर्वाद से आपका शरीर प्रकाशमान ऊर्जावान हो रहा है आपके शरीर में कंपन भी हो सकता है कोई उनकी ऊर्जा उनके हाथों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उसका कलर क्या है 
उसको देखें नीला सफेद या गोल्डन जो भी कलर उनके हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा हो उसको महसूस करते रहें और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर उसी रंग का उसी कलर का हो गया शिव के आशीर्वाद से आपके अंदर ऊर्जा का शक्ति पात हुआ अब शिव से प्रार्थना करें कि वो सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में वास करते रहें और देखें आपके प्रार्थना करते ही शिव एक ज्योति के रूप में वहां रह गए वह ज्योति सामने से उठती हुई आपके हृदय की ओर आ रही है और आते आते हृदय में समा गई ज्योति का हृदय में समाने का एहसास करें और प्रेम व आनंद को महसूस करें शिव के साक्षात्कार से जो आपको आनंद मिला उसको महसूस करें
अब आप साधना से वापस आने के लिए तैयार हों धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे तो सबसे पहले श्वास का ख्याल करें श्वास के प्रति सजग हो जाएं और नासा रंध्र में वायु के प्रवेश का अनुभव करें वायु के स्वाद का विश्लेषण करें और श्वसन क्रिया पर ध्यान दें श्वास के अंदर जाने और बाहर आने के प्रति सजग हो जाएं, श्वास की संवेदनाओं के प्रति सजगता से साक्षी बने श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है उसे महसूस करें बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, सर्दी या गर्मी जो भी महसूस हो रहा हो उसे महसूस करें धीरे धीरे दो गहरे लंबे सांस भरें गहरे सांसों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस हाथों की उंगलियां हिलाएं पैरों की उंगलियां हिलाएं और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर रब करें रगड़ें गरम करें और दोनों हथेलियों को गरम करके आँखों पर लगा लें हथेलियों की गर्माहट को कुछ सेकंड के लिए महसूस करें और फिर धीरे धीरे आँखों को खोलें जो लेटे हुए हैं वो बाएं कवर लेते हुए उठकर बैठ जाएं पूरी तरह से चेतना में वापस आए और जो इस समय महसूस हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएं इसी के साथ